Hi, welcome back. Hôm nay mình có một cái bài ngắn gọn giúp các bạn. Đầu tiên mình giúp các bạn ba chữ này sometime, sometimes với lại sometime. Thường khi ba cái chữ này làm cho các bạn hơi bối rối mà thật sự nó đơn giản lắm, không có gì rắc rối hết. Cái chữ đầu tiên mình muốn giúp các bạn là cái chữ sometimes, có âm S, sometimes. Sometimes có chữ S nghĩa là thỉnh thoảng. Cái chữ sometimes khi mà các bạn phát âm, các bạn phải nhấn cái âm đầu nó some, thì xong xuống giọng time. Sometimes, nhớ nha, sometimes. Các bạn đừng có nói là sometimes, sometimes, đừng có ngang ngang như vậy. No, nó là sometimes. Đừng có quên xì nó Cái chữ sometimes này nhiều khi nó đứng đầu câu hoặc là cuối câu Ví dụ cái câu Sometimes I go to sleep late I go to sleep late sometimes I talk to him sometimes Hoặc là I sometimes talk to him Nếu các bạn muốn phát âm nghe sành điệu hơn tí xíu nữa Cái chữ sometimes Khi mà nó đứng cuối câu Thì các bạn bỏ dấu quyền nó Đừng có nhấn âm nó I go to the lake sometimes các bạn có nghe không? Sometimes. Mình không nói rằng là I go to the lake sometimes. I go to the lake sometimes. I see him sometimes. Chữ kế nó là sometime, không có chữ S. Sometime, vậy thay. Sometime này không có chữ S đứng phía sau nghĩa rằng là một dịp nào đó hoặc là một ngày nào đó. Cái chữ sometime này nó nhấn âm giống cái chữ sometimes có chữ âm S hồi nãy mình nói các bạn sometime. Mà thật ra cái chữ sometime này nó đứng cuối câu cho nên nếu các bạn muốn sành điệu hơn thì các bạn phải xuống giọng nó hết, đừng có nhấn âm nó sometime. Let's go to Paris sometime. You should talk to him sometime. Cái chữ cuối trong ba cái chữ này là sometime. Cái nghĩa sometime là một đoạn thời gian nào đó hoặc là một chút thời gian. Các bạn có để ý không? Sometime, nhấn âm nhì, âm hai. Sometime. I need some time to talk to her. Các bạn đừng có nói rằng là I need some time to talk to her. Người ta nghe nhầm, nghe nó kỳ lắm, nó sai. Cho nên các bạn phải nhấn âm thứ nhì. Sometime. I need some time to talk to her. Can I have some time to watch TV? Tóm lại, sometimes là thỉnh thoảng. Sometime là một dịp nào đó hoặc là một ngày nào đó. Với lại, sometime là một đoạn thời gian hoặc một chút thời gian nào. Kế tiếp là cái chữ other với lại cái chữ another. Các bạn để ý phát âm nè. Other. Đừng có nói là other. Nó là other, làm như cái tờ giấy vậy đó, lấy cái âm tờ của cái tờ giấy ra Other với lại another Cái chữ other nghĩa rằng cái kia hoặc là người kia I like the other person She wants the other drink They are driving the other car Cái chữ kế là another, another nó hơi rắc rối một tí xíu tại vì nó có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất là thêm nữa, thêm chiếc xe, thêm người, bất cứ thêm cái gì đó, thêm nữa Cái nghĩa thứ nhì là cái khác hoặc là người khác I want another drink He bought another car They need another chair I order another bun sale Có vài bạn có thể thắc mắc rằng Khi nào cái chữ another mình phân biệt nó giữa cái chữ thêm với lại cái chữ khác Thật sự mình không biết rõ là tại vì tùy theo ngữ cảnh thôi Ví dụ mình trúng số độc đắc, mình có tiền dư, mình muốn thêm một chiếc xe nữa Thì mình nói rằng là I want another car còn nếu mình chưa có hài lòng chiếc xe mình hiện tại đang có, mình muốn mua chiếc xe khác, thì mình cũng nói cái câu đó thay, I want another car. Hai cái câu này tuy rằng giống nhau mà nó tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo cái người nghe mình nãy giờ cái câu chuyện, họ sẽ hiểu rằng mình muốn mua chiếc xe khác hay là mua chiếc xe thêm. Còn mình muốn nó rõ hơn thì mình nói rằng, I want a different car là tôi muốn mua chiếc xe khác. Còn mình muốn mua chiếc xe thêm, I want one more car. Mà người bản xứ họ ít dùng cái câu I want one more car lắm, họ dùng là I want another car. Cái điều mà các bạn phải nhớ là another đa số dùng cho số ít. Ví dụ cái câu they need another chair là họ cần thêm một cái ghế nữa. I need another dog, tôi cần thêm một con chó nữa. I want another car, một chiếc xe nữa thôi. 
Còn nếu mình muốn thêm hai chiếc xe nữa thì sao? Thì các bạn có thể dùng cái câu I want another two cars Mà thực sự cái câu này là informal, không có trịnh trọng Cho nên các bạn đừng có dùng trong một cái bài viết Nhất là những cái bài trong TOEIC hoặc là IELTS Tốt nhất các bạn viết xuống I want two more cars They need five more chairs còn informal không có trình trọng mình nói chuyện hàng ngày thì mình có thể nói rằng là They need another five chairs Ok, tóm lại chữ other là cái kia hoặc là người kia Another là thêm nữa với lại cái khác hoặc là người khác Hai chữ nó rất gọn, mình muốn nói thêm cho các bạn là cái chữ learn với lại cái chữ study Cái chữ study xuống giọng study, đừng có study các bạn đừng có nói chữ study ngang ngang vậy No, nghe nó không có giống, nghe giống robot lắm Study Hai cái chữ này nghĩa rằng học hành hết Cái chữ study là học bài, nghiên cứu hơn, vô sâu hơn một tí xíu Còn cái chữ learn là học thông thường vậy thôi Cho nên cái chữ learn nghĩa rằng học Còn cái chữ study nghĩa rằng học Mà nó có sự nghiên cứu trong đó tí xíu, vô sâu hơn tí Ví dụ cái câu I am learning English là tôi học tiếng Anh với lại I am studying English thì nó có sự vô sâu hơn tí xíu. Ok, so hai cái đó nó khác nhau là vậy. Learn với lại study. That's it, đơn giản. I'll see you next time. And Happy New Year!